Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами радио «Московская правда». Это экономическая программа «Базис» и я ее ведущая Ирена Татонова. У нас в гостях юрист, специалист по защите прав потребителей Мария Свиридова. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну, это такая животрепещущая совершенно тема на, на века, мне кажется, никогда не перестанет быть актуальной. И, ну, некоторые новшества нас ждут в этом году, и они уже, значит, начали реализовываться. Значит, во-первых, сегодня москвичам стали, значит, у москвичей на домах стали появляться объявления о собраниях, значит, собственников жилья по поводу капитального ремонта. Там, значит, надо определить и какие конкретно виды работ капитального ремонта, и определить какого-то человека, который будет контролировать, проверять расходование средств, участвовать в этом как-то, и кто как, как будет, будет приниматься этот капитальный ремонт потом по факту. Значит, вот какие здесь могут быть подводные течения, какие камни, что удобнее, удобнее региональный нам оператор или другие какие-то формы аккумулирования средств вот, на эту тему? Ну, начать стоит с того, что ирония в том, что, несмотря на то, что ТСЖ и вообще к ведомству общего собрания собственников отнесено достаточно много вопросов по обслуживанию дома, по управлению дома, вообще касающихся, не, вопросов касающихся жильцов, именно эти вопросы, наконец-то, люди узнали, что общее собрание все-таки проводится, и в большинстве регионов России реально проводятся общие собрания, реально людям объясняют, в чем нюанс, и предлагают те или иные варианты развития событий. То есть региональный оператор, специальный счет. Сложно сказать, что из этих двух вариантов лучше. К сожалению, у нас достаточно много домов в России оказалось, у которых, по сути дела, нет выбора. Как, кроме как выбирать регионального оператора, поскольку помимо необходимости откладывать денежные средства, вносить денежные средства на капитальный ремонт в определенном объеме, было введено, вступает в законную в силу достаточно большое количество связанных законов, и это утвержденные планы капитальных ремонтов. И утвержденные платы, планы видов работ по капитальному ремонту, которые должны быть в обязательном порядке проведены. Это уже утверждены, утверждены сроки проведения капитальных ремонтов для очень большого количества домов. И, соответственно, независимо от того, что выберут на общем собрании, Срок проведения капитального ремонта, например, 15-16 год, он обязателен для данного дома. Независимо от того, будет у них региональный оператор или не региональный оператор. Хотят они проводить капитальный ремонт или нет. Они обязаны в эти сроки провести капитальный ремонт по тому минимальному перечню, который предлагает непосредственно закон. В каком месте в этих планах находится ваш дом, можно посмотреть на сайтах управы и либо на общем сайте по, капитальному ремонту, по программе капитального ремонта. Просто вводите свой адрес, и вам да, даст информацию о том, какой план, какой срок проведения работ и какой примерный перечень. И когда, если у людей выбор, собственно говоря, начать осенью 2015 -го года и до 2016 -го года этот ремонт закончить, то, к сожалению, у них нет выбора выбирать регионального оператора либо специальный счет, поскольку специальный счет в такие краткосрочные, в такой краткосрочный период не сформируешь, получи, да. не сформируешь и деньги не получишь. То есть это только кредит. На, на данный момент мне неизвестно о том, чтобы банки предлагали какие-то специальные кредитные условия для граждан, для собственников дом, квартир для проведения капитального ремонта. То есть это на, кредит, по сути дела, получается на данный момент на общих основаниях который не совсем понятно, как брать, не совсем понятно, как отдавать, как его делить. Не все дома и не все управляющие организации способны взять кредит на свое, на свое имя. Это и процедура одобрения, и это процедура возврата. Это достаточно сложно и 
в ближай... да, ну, скажем так, полгода слишком мало для того, чтобы решить этот вопрос. При условии, что, в принципе, у нас достаточно много домов, где управляющая компания, это там ТСЖ, реальная ТСЖ и собственник, которые не являются профессионалами там, в той же банковской сфере. И при условии, что ну, действительно пока не урегулированы какие-то специальные кредиты, то есть на законодательном уровне, каким образом будут собственники здесь защищены при таких кредитах, не совсем ясно. И, соответственно, для них выбор – это только региональный оператор. С одной стороны, можно сказать, что людям повезло. Они стоят в программе, им реально сделают ремонт капитальный в ближайшие сроки. Они получат эти деньги и будут их отдавать в порядке, установленным законом. Пока для Москвы, например, это 15 рублей с квадратного метра в месяц. Не самая маленькая сумма, но и не самая большая, скажем так. В принципе, достаточно приемлемо. Из минусов данной системы. На законодательном уровне данные 15 рублей с квадратного метра могут быть изменены в любой момент. И сколько это будет в следующем году? Неизвестно. К сожалению, пока это вот как бы так. Данный тариф может меняться. И жители, которые уже получили эти деньги, которые ну, их потратили на, на ремонт, капитальный да. ремонт, обязаны они, будут, выплатить, они да. будут обязаны эти деньги возвращать в установленном именно законном порядке. То есть будут менять тариф, ну а что поделать. И во сколько в итоге ему войдется этот ремонт... И что было бы выгоднее, подсуетиться, договориться, повыбирать и взять кредит и отдавать по установленной процентной ставке, которая, собственно говоря, никуда не денется, да? Или же возвращать уже непонятно в каком объеме и непонятно по каким тарифам. То есть это может произойти, а может и не это произойти, но может и произойти. Да, да, это может произойти, может не произойти. Тариф может снизиться, а mm -hmm. может увеличиться. И эти взносы, они никакой общей суммы не ограничены. То есть, с одной стороны, я, в принципе, являюсь сторонником все-таки специального счета при определенных условиях. Если у вас есть возможность выбора, если вам не, у вас не назначено в ближайшие пару лет капитальный ремонт, выберите специальный счет. Во-первых, вы можете деньги эти там копить, в том числе на каких-то условиях по процентной ставке. Да, это можно все изучить, выбрать оптимальный вариант. В крайнем случае можно прокредитоваться. Это не так страшно, просто нужно на это нужно время. Но у вас будет все фиксировано, и ваши взносы, они будут ограничены той суммой, которую вы взяли. Но есть и другой момент. Это все в перспективе. Банку отдавать деньги придется по-любому. А проведение ремонта на ту сумму, которую вы копите с учетом инфляции и прочего, к сожалению, не факт, что оно будет возможно там, через 10-15 лет. Эти вот все нюансы нужно учитывать, и в данном случае лучше задать вопрос экономистам, каким образом можно будет сохранить покупательскую способность денежных средств, mm -hmm. уберечь их от реальной инфляции, а не от той, которую у нас статистика показывает, а именно вот покупательская способность денежных средств, как ее сохранить для управляющих организаций, для ТСЖ, для ЖСК. А с другой стороны, те организации, которым ремонт грозит через 10-15 лет, если они будут откладывать деньги на счету регионального оператора, я понимаю, что в принципе расчет самой, сама система будет работать, только если на счету регионального оператора будут поступать регулярно деньги, в том числе и от тех, кто будет проводить эти ремонты через 10 лет. Но, к сожалению, в наших условиях то... Те ситуации, которые мы наблюдали последние 20 лет, не дают никаких гарантий тем, кто будет вносить денежные средства на счет регионального оператора через 10, на проведение ремонта через 10-15 лет. Это, к сожалению, тоже факт. И как будет функционировать этот региональный оператор через несколько лет, и будут ли у него деньги, будет ли он способен выполнять те задачи, которые сейчас на него возложены, сказать очень сложно. Здесь нельзя, на мой взгляд, нельзя говорить, что они будут работать идеально, но тоже нельзя говорить, что они не будут работать. Это те нюансы, тот в ответ, который мы можем получить, ну, хотя бы через пару лет. Хотя бы через пару лет. То есть 
Сейчас э, эта программа только начинает работать. И, конечно же, сейчас она покажет замечательные результаты. Скорее всего, ну, как всегда бывает. А реальность, то, как это будет работать, мы узнаем через пару лет. То есть, когда пройдет mm -hmm. стартовый этап и начнется уже обычная жизнь. Деньги, которые, ну, на любом из счетов там, значит, они не, не могут быть использованы по другому назначению, но кто из нас, из жильцов, сможет проверить, качественно ли выполнены эти работы? А... Не приписано ли она, куплена задешево, а нам представлена задорого. Да, вот какая, какой тут Но... спасение всегда нам? Всегда есть возможность проверки того, что вам делается. Должна и, и управляющая организация отчитывается. И на общем собрании выбирается лицо, которое будет представлять интересы жителей непосредственно, там, с подачей документов и так далее. А закон говорит о том, что вроде как вы не можете контролировать, если вы выбираете, например, счет регионального оператора. Я здесь не согласна. Мы все живем в домах, мы все все видим. И контроль у нас предусмотрен законом такой обычный, потребительский. Если вы видите, что плохо красят лестницу, ну, условно, ну, да. как пример, вы имеете право пожаловаться в письменном виде в управляющую компанию, в управу, в префектуру. Но Говорить об этом на кухне, обсуждать, как вам плохо покрасили лестницу, но нам не дают контролировать, конечно же, тоже можно. Реально сходите и напишите жалобу. На вашу жалобу будет реакция. Есть сайт, у многих уже городов есть сайт «Наш город». Они работают и, в принципе, они реально отчитываются по тому, что они делают. И ваши жалобы будут рассмотрены, будут э, на них даны ответы. Если вы зафиксируете нарушение плохой покраски, например, лестницы, вы, соответственно, сможете получить больше результата, чем если просто голословно ну, поговорить. Работы проводятся и менее такие вот заметные, да, и обывателю понятные трубы в подвале. Это ваш дом, Чердаки. это общедомовое имущество. И проверить качество выполнения работ вы имеете право, потому что, по сути дела, это общедолевая собственность в силу закона. Право имею, а если не разбираюсь? А если тот, кто не разбирается... Вы можете собрать общее собрание, то есть в зависимости от того, что вы хотите проверять, вы можете собрать общее собрание, либо самостоятельно оплатить услуги эксперта, либо собрав со всего дома данную денежную сумму и провести реальную строительную экспертизу качества выполнения работы, предъявить претензии. Вы, независимо от того, что кто выступает заказчиком по проведению работ, это вообще ваша общедолевая собственность. И не имеет совершенно никакого значения, специальный это счет, региональный оператор, кто эти работы оплачивает. По факту здесь оплачивать эти работы будете вы. Либо здесь и сейчас, либо в течение некоторого периода. Это ваша собственность. Собственность вашего дома. И э, если кто-то обязуется сделать ремонтные работы в, на вашем собственности, они обязаны их сделать качественно, а вы имеете право их проверить. Да, вы ограничены, вы не можете предъявить претензии прям вот так вот сходу, но давайте четко понимать, что проведение строительных работ – это специальная сфера. И если вы хотите добиться качества, то за ним нужно следить. Если вы не можете следить самостоятельно, вы нанимаете специалистов, приглашаете. Это в проведении экспертизы и предъявление претензий по качеству выполненных, выполненной работы – Абсолютно нормально. Вопрос к кому, но это мы уже на практике посмотрим кому. Но в любом ну случае да. жалоба должна быть чем-то подкреплена, и отвечать будет, будут и муниципалитеты, и те, кто реально делал. И именно в результате таких жалоб будут отсеиваться недобросовестные подрядчики, поскольку проведение работ будет на основ... проходить на основании конкурса, то есть определяться. Но если жалоб не будет, 
либо они будут исключительно таким между собойчиком, то, конечно же, это не даст никакого результата. Жители должны быть, собственники должны быть активнее, если да. хотят получить что-то более качественное, должны быть активнее. Конечно же, если нужно быть активнее, нужно быть немножко уметь между собой договариваться. А закон не может ограничить право собственников контролировать выполнение работ. Да, вас никто на стройплощадку не пустит, но это не означает, что вы не можете взять в управляющей компании ключи, пригласить эксперта и пройти вместе с управляющей компанией и проверить. У вас есть такое право? Есть. Даже если вас туда лично не пустят, туда обязаны пустить вашего представителя по результатам общего собрания. Способы есть всегда. Мало того, чинение препятствий в, этой, в этом, оно наоборот выставит управляющую компанию в неприглядном свете и позволит задать к ней намного больше вопросов. Если вам скрывать нечего, то что ж вы специалистов-то не пускаете? Ну хорошо, я не специалист, я не полезу в подвал смотреть эти трубы, я все равно там ничего не понимаю, но вот мой... Вот у нас было общее собрание, мы постановили привлечь... Эксперта скинулись на него, и общим собранием доверяем этому эксперту от имени лица всех собственников пройти и проверить. И провести необходимые замеры, измерения и сделать заключение. Мария, если вот к вопросу о том, что уметь договариваться надо собственникам, не все дома, не все собственники могут провести общее собрание. Так бывает. Ну, люди не приходят, относятся равнодушно. И существует такая форма заочного собрания, когда рассылаются некие анкеты, бумаги. Значит, вот насколько это эффективная мера? Она действительно заменяет обычное собрание? Или да, это... некоторых, в некоторых случаях, да, действительно, не во всех домах можно реально... Даже дело не в том, что не люди не приходят. У нас есть дома, в которых больше тысячи квартир. И провести общее собрание собственников Нереально. в одном помещении при таком количестве собственников, ну, это реально из области фантастики, в том числе потом пересчитать, кто как голосовал. А, это же и, ну, как бы это просто технически очень сложно. А поэтому такая форма, как заочное голосование, оно тоже, тоже вполне допустимо и в в принципе, сейчас становится достаточно удобно. У нас Подтасовка на сайте... не, не, не насчет этого как? А, правильно проведенное а, собрание а, с правильно поставленными вопросами, без а, технических нарушений, в принципе, без всяких проблем, никакой подтасовки не будет. Люди готовы проголосовать и готовы сделать свой выбор в тех или иных условиях, вы им просто объясните. А я могу, например, проверить вот эти бумаги? А, вот как... Я же не знаю, там, что у меня сосед там из квартиры напротив, как он заполнил эту анкету. За он и против, или против, там, хочет или не хочет, там что-то вот. А как же тайна голосования? Я шучу. Когда проводится общее собрание по каким-то вопросам, то всегда существует ревизионная комиссия. И комиссия, которая будет читать эти голоса, информация эта вся прозрачная, и вы всегда можете потребовать в управляющей организации информацию и, соответственно, задать интересующие вас вопросы. Эту информацию вам обязаны предоставить. Понятно. Вот возвращаясь к управляющим компаниям, которые, ну, в том числе и в вопросах капитального ремонта играют не последнюю роль, да, свою. Значит, как сейчас, вот с 1 мая они пролицензированы, значит, в Минстрое сказали, что часть отсеялась. Ну, я не знаю, кто пришел на замен там, как это все распределилось. Но вообще нам это что-то дает. Ну, я знаю такие моменты, что, например, теперь, если есть два административных взыскания по одному дому, то управляющая компания лишается права управлять этим домом. Да, ну и так там еще какие-то такие уже ну, строгости. Насколько это нас спасает от нерадивости от управляющих компаний? От нерадивых компаний, управляющих да. компаний спасают жалобы граждан. Лицензирование в нем как таковом нет ничего плохого, ну я бы не сказала, что оно прям такое хорошее. Конечно же, произошел какой-то отсев, но 
Я скажу вам жуткую вещь. А проблема-то больше с большими управляющими компаниями, а не с маленькими. А большие все лицензии получили. А маленькие управляющие компании, кстати, не должны лицензироваться тех, кто управляют только одним домом. То есть, ну, mm -hmm. по сути дела, это непосредственное управление. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. если у ТСЖ только свой дом, они, им лицензия не нужна. Mm -hmm. а проблемы, вот, по крайней мере, по моему опыту, наиболее серьезные претензии идут к крупным управляющим компаниям. Это управляющие компании, которые назначаются и выбираются застройщиком. Их дочерние, как правило, даже организации, ну так или иначе, так называем, mm -hmm. аффилированными. Но, вот, а, к ним претензии идут. Э, идут претензии к управляющим компаниям, которые сидят на районе. Назовем это так, да, той, той самой жуткой mm -hmm. фразы из 90-х. Ну mm -hmm. да. Но вот, они сидят и держат этот район. Энное количество домов и выбора у людей просто нету пойти куда-то куда другое, mm -hmm. потому что всех остальных уже выжили. Но вот, независимо от того, были они хорошие, либо плохие. А, либо вариант идите сдавать в ГБУ, в ГБУ жилищник. Что тоже не для всех домов является решением всех проблем. И с другой стороны, если у нас всем управляет одна организация, то о какой конкуренции может идти речь? На, рынок, на рынке ЖКХ должна быть здоровая конкуренция. Сейчас она, сначала она была в дикой форме, а сейчас ее практически не осталось. Вот, собственно говоря, что произошло. Лицензирование как таковое, с одной стороны, решает ряд проблем. Действительно решает и создает определенные угрозы, да, более реальные, чем 2500 рублей штрафа для управляющих компаний за нарушение. То есть второе нарушение, и, собственно говоря, компания прощается mm -hmm. с лицензией, с этим домом, соответственно, с деньгами. Это с одной стороны. А с другой стороны, давайте мы посмотрим в перспективе. Компания лишается лицензии, теряет этот дом. Кому переходит дом? Надо найти еще другую управляющую компанию, нужно с ней заключить договор. С той компанией нужно еще вытрясти документацию. А та компания еще получила деньги. А если она возьмет те деньги, которые у нее лежат на счету, оставались, да, и передаст их не ресурсу снабжающей организации, а пустится в бега тот же директор mm -hmm. этой компании, и дом останется без ресурсов, как неплательщики. Да, мы потом в суде докажем, что у нас квитанции оплачены, mm -hmm. и, собственно говоря, все. Но управля... ресурс снабжающий может за это время и чего-нибудь и отключить, и порезать, и напакостить. Деньги могут быть не переданы, они могут исчезнуть. И документы, документы Сам на дом. Не Еще неизвестно, что хуже потерять деньги, либо потерять документацию на дом. Вот, вот и, и, и как в этих ситуациях быть? Никакого сейчас плана о том, как эти ситуации будут разруливаться, а сколько у нас судов по истребованию с бывшей управляющей компании документов, и что делает управляющая компания? Ключи выбрасывает, документы уничтожает, говорит, у нас ничего нет. И мы вам по описи ничего передавать Это не уже нужно. просто, ну, такой протест. Да, протест. С их стороны. Вы да. с нами не хотите работать, а мы вам сделаем вот такую гадость. И все. И все. А если они будут автопилотом, это все будет происходить. Я вот не понимаю, то есть, с одной стороны, я за, потому что это реальная угроза, лишение лицензии, это реальная mm -hmm. угроза, что компания за косяки вылетит с рынка. Mm -hmm. И у нас очень много да, компаний, управляющих которых пора давным-давно гнать. Но они держатся. А с другой стороны, есть ряд проблем. То есть этот, этот, этот момент тоже нужно как-то отрабатывать. И я смотрела, я изучала, каким образом, есть ли какие-то вариации, придуманы ли, обсуждается ли что-то на тему того, как вот это вот отрегулировать и минимизировать эти ситуации, когда просто решают сделать гадость. И пока ничего. То есть я понимаю, что когда мы уже в эту ситуацию попадем, начнутся суды, начнутся процессы, начнутся заявления в полицию, Тогда начнется работа. Но давайте мы в перспективе подумаем. Не будем думать, что у нас все белые и пушистые. Да, в силу закона у нас все белые и пушистые, и все продают качественные товары, предлагают исключительно качественные услуги. И когда им говорят, что вы лицензии лишены, отдайте, отдайте документы, они мило все складывают и по описи передают. 
Но давайте будем смотреть трезво на вещи. Достаточно управ... случаев, когда и документы не передавались. И в лучшем случае они хотя бы сохранялись в коробках, их можно было там, вскрыв двери, нас достать. А, но ведь есть реальные истории, когда документы уничтожались. А в управляющих компаниях... Это вот в вашей практике было. А, да, ко мне из регионов и обращались, что компания уничтожала документы. Я не скажу, уже не помню точно, какой регион. Был суд, их обязали передать документацию новой управляющей компании. Компания эти документы сожгла. Нам была проектная документация. Надо. Да. И нигде невозможно дубликатов сделать? Не всю есть... документацию можно восстановить. Дом достаточно старый. Не всю документацию, которая была уничтожена, mm -hmm. можно было восстановить. И проблем от этого достаточно много. Mm -hmm. У меня есть в обслуживании дом, который, ну, как у юриста, в котором нет ряда документов. И это очень сложно. Их нельзя восстановить. Именно потому, что управляющая компания их предыдущая то ли их потеряла, то ли их выкинула, то ли непонятно, что с ними делала. Конца, конца края сейчас не найдешь. Я даже не могу сказать, что они это со зла сделали. Ну, вот они у них просто так ну, получилось. Да. И документов нету, их нигде нету. Как так получилось, это уже другой вопрос. Но их нигде нет, восстановить их нельзя. Вообще в процентном отношении вот, количество жалоб на ЖКХ защитникам прав потребителей? Ну, в потребительской в сфере, к сожалению, приходилось приходится и, наверное, будет приходиться на сферу ЖКХ наибольшее количество жалоб. Это, наверное, 70-80% от всех, всех жалоб так или иначе касаются темы ЖКХ. А, тема ЖКХ, она, к сожалению, одна из самых обширных. И, с другой стороны, она у ней активность людей намного выше. То есть в реальности, может быть, это и не составляет 80% от тех проблем, которые возникают у, у потребителя, но готовы как минимум пожаловаться именно по теме ЖКХ все-таки большая часть людей, чем по тем же продуктам питания, про которые... А почему, на ваш взгляд, это происходит? А, проблема ЖКХ... В том, что оно ре... те про... недостатки, те проблемы, те основания претензий, которые возникают у граждан, они носят систематический характер. То есть, не про... если вам неправильно насчитывают в квитанции за воду, то вам насчитывают из месяца в месяц, из месяца в месяц. И вы бьетесь по инстанциям, пишете жалобы, ходите по кругу. Когда вы покупаете в магазине некачественный товар, недорогой, то вероятность того, что вам в следующем, при следующей покупке вы опять купите некачественный товар, ну, примерно 50 на 50. А в ЖКХ это 100% того, что а вам... Расскажите, скажите, вот часто случается, и мы сейчас работаем с жалобами, вот если все-таки насчитали, ну, на взгляд потребителя, несправедливо завышенные суммы, что делать? Вот с чего начинать человеку? Начинать надо с истребования в управляющей компании, ну, в компании, которая вам выставила эту квитанцию, формула расчета и основания расчета. Обычно они значит, отправляют в расчетные центры, которые сейчас уже относятся к многофункциональным центрам. Да, вам должны предоставить не просто квитанцию. Вам, если у вас есть вопросы по начислениям, вы имеете право истребовать в управляющей компании, либо ну, в расчетном центре просто это будет быстрее действительно. Хотя они не всегда обладают информацией, но, в принципе, дают, если у них есть основания произведенных расчетов. Это все цифры, это все объемы, это фор примененная формула в письменном виде. Вот, соответственно, получаете эти данные и по ним уже либо смотрите самостоятельно, либо идете к специалисту, который вам эти цифры расшифрует и посмотрит, правильно, реально начислены или нет. Если будет выявлена ошибка, либо какие-то данные будут вызывать объективные сомнения, то эти данные можно, опять же, затребовать с управляющей компании подтверждения, там, допустим, общедомовых объемов, которые являются mm -hmm. исходной расчетной точкой. И уже исходя из этого, потребовать перерасчета. Как бы... 
Требования перерасчета, если вы считаете, что вам неправильно начисляют, нужно обосновать. Управляющая компания обязана предоставить информацию о порядке начисления. Сюда относятся и общедомовые данные объемов, допустим, потребления, и расчетные цифры, и формулы расчета, и непосредственные начисления. И в том числе то, как они распределяют, допустим, общедомовые объемы по всему дому, по всем квартирам. Вообще, вот соотношение цена и качество услуг ЖКХ у нас в стране, они как выглядят? Сложно сказать. Цена и качество где-то хорошо, где-то плохо. Где-то ужасно, а где-то просто замечательно. Здесь То есть это неоднородное не такое состояние? Абсолютно, абсолютно неоднородное состояние. И, собственно говоря, даже регион, в рамках одного региона однородности нет. И какой, зачем далеко ходить? В Москве в рамках одного города нет однородности качества услуг. В некоторых случаях в соседних домах разное mm -hmm. качество услуг. И я это Но говорю... все-таки Москва в лучшей ситуации. Нет, нет. Нет, я затрудняюсь сказать, какой регион у нас является, находится в лучшей ситуации по качеству ЖКХ. Одна, настолько эта ситуация реально неоднородна. И я говорю здесь в целом и о качестве воды, и о качестве уборки улиц, и о качестве зимней уборки, применения реагентов, и о качестве скорости прихода электрика из мосэнергосбыта да. того же, если мы говорим о Москве, о качестве телефонной связи. То есть, то есть все о... очень по-разному. Все очень по-разному. То есть в одном районе на телефонном узле замечательная скорость работы, вопросы решаются со скоростью света, и вообще, собственно говоря, проблем даже не возникает. А в соседней... В соседнем узле туда дозвониться нереально, решить проблему нереально, они за все выставляют счет, хотя даже по умолчанию не делают то, что должны были делать. Это реально так. То же самое и с электроэнергией, то же самое с водой. С водой до смешного. В одном, до, в одном доме в разных подъездах разное качество воды. Хотя вроде, извините, меня труба-то одна. Это может быть из-за сетей? Это из-за сетей, да. из-за, конечно же, из-за сетей. Из И тут всего. мы возвращаемся опять к капитальному да, ремонту. Да, мы возвращаемся к капитальному ремонту. И если нас что-то не устраивает, значит, жаловаться, жаловаться, жаловаться быть жаловаться, активными. Жаловаться, У нас в гостях была юрист, специалист в сфере защиты прав потребителей Мария Свиридова. Вы слушали радио «Московская правда». Это экономическая программа «Базис». И я ее ведущая Ирена Татонова.